हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होते हैं उनको बनाने के पीछे का लॉजिक क्या होता है पहले आपको यह बताना चाहिए कि कांस्टेंट एंड ऑर्बिटरी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर्स यहां पर मैं एक पहले कोई भी रैंडम ऑड नंबर लेता हूं फॉर एग्जांपल 2 सॉरी फॉर एग्जांपल 3 और 5 तो इन्हें आप क्या कहेंगे कांस्टेंट्स बट इन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 2n 1 वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 देन 1 2 3 यहां पर मैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स n के बारे में आपका क्या कहना है तो n जो है उसे मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं कुछ भी जैसे यहां पर 0 पुट करूं तो मुझे 1 मिलेगा 1 पुट करूं n की वैल्यू तो मुझे 3 मिलेगा तो ये n कहलाएगा आर्बिटरी कांस्टेंट तो आर्बिटरी कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट होता है बट उसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मान लीजिए मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है x2 y2 r2 आप सबको पता है x एंड y पॉइंट्स ऑन सर्कल है और ये वेरिएबल है बहुत सारे पॉइंट सर्कल पे होते हैं ठीक है तो x और y बहुत सारी वैल्यूज लेगा ये वेरिएबल है बट r के बारे में आप क्या कहना है क्या कहना है एक सर्कल के लिए रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा ना तो बट अलग-अलग सिचुएशंस में मैं रेडियस को चेंज कर सकता हूं है कि नहीं तो ये जो r है इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं एक वैल्यू पर कोई भी रेडियस जो मुझे चाहिए फिर उस रेडियस के लिए x और y में बहुत सारे पॉइंट को ले सकता हूं ठीक है ऑन सर्कल तो r क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं बट x एंड y क्या है पॉइंट्स ऑन सर्कल जो इनफाइनाइट है ठीक है सो so, मुझे लग रहा है आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि आर्बिटरी कांस्टेंट एंड नॉर्मल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है एंड वेरिएबल क्या होते हैं फ्रेंड्स यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें तब मिलता है जब हम किसी इक्वेशन से आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं सो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस इज फॉर्मड इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट सर्टेन आर्बिटरी कांस्टेंट्स फ्रॉम अ रिलेशन इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स सो अगर आपको यहां पर नहीं समझा होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग आर्बिटरी कांस्टेंट a एंड अल्फा फ्रॉम x a cos ओमेगा t अल्फा अब अगर आपको याद हो ये इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले या प्रीवियस आई थिंक वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन यूज होती है जब उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है तो यहां पे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे इस इक्वेशन का यूज करके मैं सेम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करूंगा जो मुझे प्रीवियस वीडियो में मिला था तो आई थिंक आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा होगा अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को डिराइव किया था तो उसी को अब मैं इस इक्वेशन के थ्रू डिराइव करूंगा तो देखिएगा यहां पर आर्बिटरी कांस्टेंट्स क्या-क्या हैं a एंड अल्फा इन्हें हमें रिमूव करना है रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स डेरिवेटिव लेना होगा अब एक लॉजिक याद रखिए जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे आपको उतने टाइम्स डेरिवेटिव लेना होगा तो अगर यहां पर मैं वन टाइम डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू t देन आई विल गेट माइनस a देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होगा sin ओमेगा t प्लस अल्फा देन ओमेगा t प्लस अल्फा का फिर से डेरिवेटिव लेना होगा तो ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू t अल्फा तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव का होगा 0 फिर फ्रेंड्स एक बार और डेरिवेटिव लेंगे सो so, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा अब sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा देन ओमेगा t प्लस अल्फा का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा ओमेगा मिलेगा जो यहां के ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर देन a cos ओमेगा t प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं आगे x सो दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर देयरफॉर d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा सो ओमेगा स्क्वायर x equals to 0 और अगर आपको याद हो यही तो सेम इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिराइव किया था और मैंने आपको कहा था उस समय कि x की इक्वेशन ये होगी तो यहां पे आपने उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर दिया कि अगर x की इक्वेशन ये है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ना तो a है ना तो अल्फा है तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली आपको आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है क्वेश्चन में दिया होगा कि आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करना है और कौन से कांस्टेंट्स आर्बिटरी कांस्टेंट्स है तो so, देखिएगा एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं इस एग्जांपल को देखिए यहां पर कहा गया है कि x2 y2 2ax 8 में a आर्बिटरी कांस्टेंट है और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो यहां पर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे मिलेगा 2x 2y dy dx 2a equals to 0. Friends, uh, dono side 2 se agar mein divide karu, then I
तो माइनस एट एंड टू ए एक्स को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊं तो माइनस टू ए एक्स फ्रेंड्स मैं अगर माइनस टू एक्स को डिवाइड करूं देन आई विल गेट इक्वेशन ऑफ ए ओके तो यहां पर मैं डिवाइड करूंगा माइनस टू एक्स और ये हो गया हमारा ए का इक्वेशन अब इस ए की इक्वेशन को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहां पर एंड आई विल गेट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स देन ए की जगह अगर ये इक्वेशन पुट करें देन आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट डिवाइडेड बाय टू एक्स सो आप देखेंगे इस इक्वेशन में ए का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ए को मैंने रिमूव कर दिया तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो आप समझ गए कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इतना भी आसान नहीं होता कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पर एच एंड के आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है इन्हें आपको रिमूव करना है आप रिमूव कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इसका आंसर फॉरवर्ड कीजिए अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं सॉल्व कर पाते तो भी आप मैसेज कीजिए हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे थैंक यू सो मच